ሰላም ሰላም የፕሮግራማችን ተከታታዮችን ደምን አላችሁ ዛሬ ደግሞ እስቲ መስታወቶችን የመስታወቶችን ዲዛይን እናያለን አሪፍ አሪፍ የመስታወት ዲዛይኖችን አሰባስብ ያለው እንግዲህ መስታወቶችም ሆኖ ሁሉ ነገር በዲዛይን ሲሆን ለቤታችን ውበት ለመንፈሳችን ደስታ ሊሰጣል ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ነገር ብቻ መጠቀም የለብንም የተለያዩ ዲዛይኖች ውበትን ያመጣሉ ከነዚህ ዲዛይኖች እንግዲህ የወደዳችሁትን በማሰራት ተቀም በትችላላችሁ እንዴት እንደሚያምሩ ያቸው መልካም ቆይተው ወድ ተመልካቾቼ በጣም የሚገርመው እንደዚህ የሚያማምሩ ነገሮች ብዙ ጊዜ በቤታችን ማድረግ እንችላለን በቀላሉ ነገር ግን አናስብበትም ይሄን መስታወት ሰሪዎችም ሆኖ ሌሎች ማቴሪያሎች የሚሰሩ ሰዎችን የሰጡን ነገር ብቻ ነው ይዘን ምን ሄደው ግን በዲዛይኖችን እንዲሰሩ ማድረግ ይቻላል ባሁን ጊዜ ያሉ ባለሙያዎችም ቢሆኑ የተለያየ ዲዛይኖችን መፍጠር ይኖርባቸዋል የተለመደው ነገር ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ነገር ሲሆን እንዳይሰለቸን እንደምታውቁት ሆቴሎች ላይ ነው እነዚህ ብዙ የሚያማምሩ ነገሮች የሚታዩት ቤታችንስ መኖሪያችንስ ለምን ነው እንደዛ ሊያምር የማይችለው ሐሳብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው የተወሰነ ዲዛይኖችን በመመረጥ ቤታችንን በጣም አስዋብ እንችላለን እንግዲህ በተከታታይ እንደማቀርብላችሁ የመስታወቱ የኪችን ካቢኔቱ ያልጋው የሁሉ ነገር ካሰብንበት በጣም አሪፍ የመኖሪያ ቦታ መፍጠር እንችላለን በሚል ሳቢ ነው የማቀርብላችሁ ስለዚህ ሁልጊዜ ውበት በየፈርጁ ነው ያለው በሁሉ ነገር ላይ ውበትና ተክረን ከሰራን ለራሳችን ምርካታ ይሰጠናል በሚል ነው እነዚህ መስተዋቶች እስቲ በደንብዋቸው በጣም ያማምሩ ናቸው አቀማመጣቸው የተለመደው አራት ማዕዘን መስተዋት ብቻ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩም ይቻላል ለማለት ያክል ነው እስቲ ተመልክቷቸው እስከ መጨረሻው አስተያያችሁን ስጡኝ ወደፊትም በሌሎች የቤት ውስጥ ቃዎች ላይ እንደዚሁ የምናርገውን እቅኝት እንቀጥላለን የተሻሉ አማራጮች የተሻሉ ዲዛይኖች የት ነው ያሉት ምን ይመስላሉ የሚለውን ካወቅን በኋላ እንግዲህ ያንን ወደ መተክበሩን እንሄዳለን ማለት ነው ይሄ ሐሳቡን ለመፍጠር ያክል ነው መልካም ቆይተው እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ሌላው ከዚህ ጋር በተያዘ ስለ ስራ ፈጠራ ብናወራ ባሁን ጊዜ ብዙ ወጣቶችኛ ሀገር ስራ እንደሌላቸው ይታወቃል 70 ከመቶ የሚሆነው ወደ ወደ 70 ሚሊየን የሚدرسው ወጣት ከ30 አመት በታች እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ስራ የለም ከመንል አንድ ነገር በአዲስ መልክ መፍጠር ነው አሁን እንግዲህ በአለም ላይ ከሞላ ጎደል ያልተፈጠረ ስራ የለም ምንድነው ስራ ፈጠራ ስንል አዲስ ነገር መፍጠር ሳይሆን ያለውን በተሻለ መልኩ መስራትም ስራ ፈጠራ ነው ስለዚህ በተላዩ ንግዶች በመስታወት አሁን በማሳያችሁ ዲዛይን ብቻ ሳይሆን እስከዛሬ እንግዲህ ዲዛይኖች ሳሳያችሁ ዝምብዬ አይደለም ምክንያቱም ያ ነገር አንድ ሰው ተነስቶ ስራ ሊፈጥርበት የሚችልን ሐሳብ ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር የሚመነጨው ከሐሳብ ነው ሐሳብ ደግሞ ለማግኘት የተለያዩ የዓለም በአለም ላይ ያሉ ነገሮችን በኢንተርኔትም ቢሆን ማየት ያስፈልጋልና ሐሳብ መጀመሪያ ከመጣ ሐሳብ ወደ ቢዝነስ ሊቀየር ይችላልና 
በተለይ ስራ የምትፈልጉ ወጣቶችን መመክራችሁ በዚህ አጋጣሚ አሁን ለምሳሌ በዚህ መመስታውት ዲዛይን ኮም ብናይ ከተለመዱት ውጭ አዳዲስ ነገሮችን በመፍጠር ገበያውን መሳብ ይቻላል አንድ ነገር ሌላ ጊዜ ደሞ ያያናቸው ለምሳሌ ሶፋዎች አሉ የተለመደው ሶፋ ገበያ ላይ ካለ ውጭ ካመጣችሁ በርግጠኝነት ፈላጊ ታገኛላችሁ ማለት ነው ለዚህም እንደ ምሳሌ መጥቀስ መፈልገው ባውን ሰዓት ከውጭ ኢምፖርትድ የሚሆኑ የቲቪ ስታንዶች በየቦታው በሚያማምሩ መልኩ ተሰርተው እና ያለን እነዛ አሁን አገራችን አናጽዮች ጠፍተው አይደለም ግን በውጭ ያሉት ሰዎች ሐሳብ አመንጭተው በተለየ መልኩ ስለሰራቸው ለሚመች ለማጓጓዝ በሚመች መልኩ ቤት ላይ ከቀለማቸው ጀምሮ ከዲዛይናቸው የማይጠገቡ አርጎ ስለሰራቸው የግድ ሰው የውጪውን የመረጠ ነው ማለት ነው ይሄንን በተላጁ ፈርኒቸር ቤት ሄዳችሁ ማየት ይችላል ስለዚህ ምንድነው እኔ እስከገባኝ ድረስ ስራ ፈጠራ ማለት አዲስ ስራ መፍጠር አይደለም የነበረውን በተሻለ ጥቅም በሚሰጥ መልኩ አሻሽላችሁ ካቀረባችሁ እናንተ ስራ ፈጥራችሁ ማለት ነው ገቢያውን መሳብት ይችላልላችሁ ገቢም ታገኛላችሁ ማለት ነውና አብዛኛው አዲስ የተለየ ስራ ለመፍጠር ነው ቁጭ ብሎ የሚያስበው እንደሱ ሳይሆን በነበረው በምን መልኩ በሚመች ለምሳሌ ድሮ ቤቶቻችን ሰፋፊ ከነበሩ አሁን በየኮንዶሚኒየሙ አብዛኛው ሰው በጠባባ ጠባብ ቤት እየገባ ስላለ የድሮ ዕቃዎች ለሆነ ያገለግሉም ስለዚህ ለዚህ ለጠባብ ቦታ ወይም አሁን ደግሞ የሚመቻርጉ መስራት አንድ ሐሳብ ነው ወይ ደግሞ ውበት አሁን ድሮ የመልከታችን ይለያል ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለሚለያይ ድሮ ሰው ውበት ላይ ላይ ተኩር ይችላል አሁን ደግሞ ውበት ላይ ላይ ተኩር ይችላል ስለዚህ ለሳም ይሆን ዲዛይኖችን በመፍጠር ስራ መፍጠር ይቻላል ለማለት ነው ይሄ ያለኝ የራስ ሐሳብ ነው እስቲ ወድ ተመልካቾች በስራ ፈጠራ ላይ ያላችሁን ለወጣቱ ያላችሁን ምክር በኮሜንት ላይ ጻፉ እላለሁ በተረፈ እንግዲህ እንደዚህ ማቅረብን እንቀጥላለሁ ነገር ግን ማቀርባቸው ነገሮች አስተማሪ እንዲሆኑ ስለሚፈልግ በተቻለ መጠን ብዙ አስብበት ነው ማቀርበው እንግዲህ ሼር መደራረግ ነው ዋናው የዩቲዩብ ቻናል ያላማ ማንንም ከማንንም ተሽሎ ሳይሆን ግን ሐሳብ ከማንም ሊገኝ ይችላልና ሐሳብ በመጣልን ጊዜ ማያዝ ነው ያንኒ ዘን ደግሞ ወደ ተክባር ላይ ማዋል ነው ለማንኛውም በነዚህ አስደናቂ መስታወቶች ዲዛይኖች በጣም እንድትደስታችሁ ተስፋ አረጋለሁ ሙክሯቸው ዲዛይኖቹን በመስራት በአካባቢያችሁ ላለ ባለሙያ በማሳየት እነዚህን ዲዛይኖች ቤታችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ ለምን ሆቴሎች ብቻ ለምን ትልቅ ቦታዎች ብቻ ሁሉም ቦታ መግኘት የሚችሉ ናቸው እዚህ ላይ እንደምታዩት ያ ሐሳብ ብቻ ነው እንጂ እዚህ ጋር ያሉት ዲዛይኖች የሚከብዱም አይደሉም ስለዚህ የዛሬ ሐሳብም ሆነ የዛሬ ፕሮግራሚ በዚህ በመስተው ዙሪያ ሄኖ እቀጥላለሁ ሌላም ጊዜ ደሞ እንደዚህ እናወያያለን ያ ማረቤት እንዲኖረን እንግዲህ ማጣር ነው ሰፋም ጠበበ አንቁም ነገር እሱ አይደለም ዋናው የሚያምር ነገር ማዘጋጀት ይመስለኛል እንደኒ ሐሳብ ከሆነ መልካም ጊዜ